సో ఇది ప్రెస్టేజ్ వెట్ గ్రైండర్ యొక్క బాక్స్ అండి మొత్తం ఈ బాక్స్లో మనకి వెట్ గ్రైండరు వెట్ గ్రైండరు దానికి సంబంధించిన వేరియస్ పార్ట్స్ అవన్నీ కూడా మనకి సెట్ చేసి ఇవ్వడం జరిగింది సో ఫస్ట్ దీని స్పెసిఫికేషన్స్ మనం చూద్దాము అసలు ఈ బాక్స్లో ఏమన్నా అనేది ప్రెస్టీజ్ వెట్ గ్రైండరు దాని యాక్సరీస్ అట్టా గ్రైండరు అటాచ్మెంట్ జీరో వన్ కోకోనట్ స్క్రాపర్ అటాచ్మెంట్ అదొకటి ఇచ్చారు మనకి సో ఇందులో నెట్ క్వాంటిటీ యాక్చువల్గా ఇది వన్ యూనిట్ అంటే మొత్తం సెట్ అంతా కలిపి ఒక యూనిట్ ఇది మ్యాక్సిమమ్ రిటైల్ ప్రైస్ మనకు సిక్స్ థౌజండ్ ట్రిపుల్ ఫైవ్కి వస్తుందండి ఇది బేస్డ్ ఆన్ యూజర్ లేదంటే మన డీలర్ కానివ్వండి రిటైల్ షాప్స్ వాళ్ళు దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనకు ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ వరకు డిస్కౌంట్ వస్తుంది సో అది ఎంత షాప్ వైజ్ కానీ డీలర్ వైజ్ కానీ అది వాళ్ళు చెప్తారు కాబట్టి మనము ఆ డిస్కౌంట్ ప్రైస్ అనేది ఇక్కడ డిస్క్లోజ్ చేయలేము నెక్స్ట్ తర్వాత దీనికి టూ థర్టీ వోల్స్ లేదా టూ హండ్రెడ్ వాట్స్కి సంబంధించిన పవర్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుంది ఇది ప్రెస్టేజ్ కంపెనీ మనకి ఇండియాలో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేసింది దానికి సంబంధించిన ఎక్కడ ఇండియాలో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఎక్కడ జరిగింది అనేది ఢిల్లీలో న్యూఢిల్లీలో జరిగింది దానికి సంబంధించి మిగతా ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా మనకి ఇక్కడ కనపడుతుంది ఈ ప్రెస్టీజ్లో మనకు వెట్ గ్రైండర్తో పాటు డిఫరెంట్ ఐటమ్స్ కూడా ఉంటాయి అది కుక్ వేర్ కావచ్చు కుక్ టాప్స్ కావచ్చు మిక్సర్ గ్రైండర్ కావచ్చు హాట్ టాప్స్ రైస్ కుక్కర్స్ సో మనం మెయిన్గా ఇందులో ఎలక్ట్రిక్ రైస్ కుక్కర్స్ తర్వాత గ్యాస్ స్టవ్స్ మిక్సర్ గ్రైండర్స్ తర్వాత ఇండక్షన్ స్టవ్స్ మనం ఎక్కువగా వాడతాము కుక్కర్ వేర్స్ కూడా చాలామంది వాడతారు మేము కూడా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి రైస్ కుక్కర్ అంటే ఈ బ్రాండ్ కాదు వేరే బ్రాండ్నే మేము వాడతాం ఉన్నాము సో ఇప్పుడు బాక్స్ని మనం ఓపెన్ చేస్తున్నాము అన్బాక్స్ చేస్తున్నాము సో ఇది ఫుల్ సీల్తో వస్తుందండి మనము ప్రో అక్కడ మనం తీసుకునేటప్పుడు మనం ప్రోడక్ట్ కరెక్టా కాదా అన్ని ఇంగ్రీ యాక్సెసరీస్ లోపల ఉన్నాయా లేదా మనం చూసుకోవడానికి ఒకసారి మన ముందరే వాళ్ళు ఓపెన్ చేస్తారు దీంతోపాటు ఇది ఫైవ్ ఇయర్స్ వ్యారంటీతో మనకు వస్తుంది చూడండి ఇది వెట్ గ్రైండర్ మెయిన్ దాని లోపల కనిపిస్తున్నటువంటి మనకు ప్రొటెక్షన్ సెల్ఫ్స్ అవన్నీ ఇవ్వడం జరిగింది సో కవర్ రిమూవ్ చేస్తున్నాము కవర్ ఓపెన్ చేసాము సో మనకి ఇక్కడ టూ స్టోన్స్ రోలర్ స్టోన్స్ మనకి ఇవ్వడం జరిగింది సో మనం ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నామంటే ఆ క్యాప్ని ఓపెన్ చేస్తున్నాం సో ఈ క్యాప్ అనేది మనకి స్ప్రింగ్ బేస్డ్ ట్యాప్ అన్న క్యాప్ అనమాట అది బాగా టైట్గా ఫిట్ అయిపోతేనే మనకు అది వస్తుంది సో మనకి ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ చూడవచ్చు ఇది రోలర్ బాల్స్ సో ఈ రోలర్తోనే మనకు గ్రైండ్ చేయడం జరుగుతుంది ఇది బౌల్ అండి దీంట్లో కూడా స్టోన్తో సహా మనకు ఉంటుంది సో కింద లెవెల్లో స్టోన్ ఉంటుంది సో మనకి ఇది సపోర్టివ్ హ్యాండిల్ ఇవ్వడం జరిగింది ఇది ఉన్నా కానీ మనం డైరెక్ట్ బౌల్ని బై హ్యాండ్తో క్యారీ చేయడం చాలా బెటరు నెక్స్ట్ మనకు ఆ కింద మోటార్ కమ్మ అవన్నీ తీసే ముందర అసలు మనకు దీంట్లో ఏమేమి ఉన్నాయి అనేది ఒకసారి చూస్తాము ఇది అక్క అంటే గోధుమ పిండి మనము గ్రైండ్ చేసుకొని గోధుమ పిండిని మామూలు మనము చపాతి పిండి కానీ పూరి పిండికి ఎలా చేయొచ్చు అనే దానిపైన మనకి ఇవ్వడం జరిగింది సో అది ఫర్దర్గా మనం నెక్స్ట్ వీడియోస్లో మనం చూపిస్తాము ఇది కోకోనట్ మనకి తురు మీద అనమాట కొబ్బరి తురు మీద జస్ట్ దానిపైన ప్రెస్ చేసేసి పెట్టుకొని పైన కొబ్బరి చిప్తో పెడితే అది రౌండ్గా ఫ్రీ చేస్తుంది మనకు కొబ్బరి పౌడర్ అంతా కూడా మనకు వచ్చేస్తుంది మనం నీట్గా దాన్ని తీసేసుకోవచ్చు ఇది మామూలుగా మనకి యాక్సెసరీస్తో వస్తున్న స్టిక్ ఇది మనం మామూలుగా చపాతి పిండిని మిక్స్ చేసుకోవడానికి ఫాస్ట్గా మనం తిరిగేదానికి ఉపయోగపడుతుందండి ఇవన్నీ మనకి మన ప్రోడక్ట్ డ్యామేజ్ అవ్వకుండా సపోర్ట్ ఈ కోసం ఇచ్చారు సో వీటి అన్నిటిని జాగ్రత్తగా మనం ప్రిజర్వ్ చేసుకోవాలి ఎప్పుడైనా మనం అవుట్ ఆఫ్ వెళ్ళినప్పుడు అంటే మనం ఫ్యామిలీ షిఫ్ట్ అయినప్పుడు ట్రాన్స్ఫర్ అయినప్పుడు ఇవన్నీ మనం జాగ్రత్తగా ప్యాకింగ్ చేసుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది సో మీకు ఇప్పుడు కంప్లీట్గా ఈ మోటార్ కమ్ అసలు యాక్చువల్ వెట్ గ్రైండర్ని మనం బయటికి తీయడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం చూడవచ్చు ఇది మెయిన్ మోటార్ మనకి దీంతోపాటు ఈ పైన మనకు గ్రైండర్కి సంబంధించిన ప్లేట్ కూడా మనకి ఇక్కడ 
ప్రోడక్ట్ లో పాటు మనకి ప్యాకింగ్ లో సపరేట్ గా జాగ్రత్తగా మనకి ప్యాకింగ్ లో చేసి ఇచ్చారు సో దీన్ని కూడా మనం జాగ్రత్తగా పక్కన పెట్టుకుంటాము కవర్ మనం జాగ్రత్తగా తీసుకోవాలి ఎందుకంటే కవర్ మనకు చాలా ప్రొటెక్టివ్ గా ఇవ్వడం జరిగింది ఏదైనా ప్రోడక్ట్ మనం బయట తీసేటప్పుడు జాగ్రత్తగా తీసుకోవాలి కొత్త ప్రోడక్ట్ కాబట్టి ఎటువంటి డ్యామేజెస్ కానివ్వండి ఏవి లేకుండా మనం జాగ్రత్తగా చూసుకుంటాము సో ఇది మనకి ప్రొటెక్టివ్ కేస్ కేస్ ఇచ్చారు కింద ఇది కూడా మనకు సపోర్టివ్ సపోర్టివ్గా ఇచ్చారు ఇది ఏం లేదండి ఇది యాక్చువల్గా రొటేటబుల్ అనమాట మనకి సో ఈ రొటేటబుల్ రోలర్ని మనము డ్యామేజ్ అవ్వకుండా మనకి ఇది ఇవ్వడం జరిగింది ఇందులో ఇక్కడ చూడొచ్చు మనకు ఓవర్లోడ్ బటన్ ఆన్ బటన్ అవన్నీ మనకి ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది తర్వాత మనకి ఇక్కడ ఒక దీని ఇందులో ఒక ముఖ్యమైన ఫెసిలిటీ ఉంది సో మనం దీన్ని ఎందుకు తీసుకోవడం అనేది కూడా మనకు జరిగింది సో ఈ విధంగా మనం కిందికి మనం దీన్ని రోల్ చేసుకోవచ్చు అంటే మనము దోశ పిండి కానీ ఇడ్లీ పిండి కానీ వేసుకున్నప్పుడు అది కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఈ విధంగా జస్ట్ ఇక్కడ సైడ్ ఉన్న బటన్ని ప్రెస్ చేసి దాన్ని మళ్ళీ మనం కిందికి తీసుకోవచ్చు మళ్ళీ అది కంప్లీట్ అవ్వగానే దీన్ని రోల్ పైకి తిప్పేసి దీన్ని ఇట్లా రిలీజ్ చేస్తే మనకు సెట్ అయిపోతుంది ఇది ప్రిస్టేజ్ పెట్ గ్రైండర్కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అండి ఇది ఈరోజు అన్బాక్సింగ్ చేయడం జరిగింది దీన్ని మనం అది జాగ్రత్తగా వాడుకోవాల్సి ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇది నార్మల్ వెట్ గ్రైండర్లా కాదు ఇది మనకు వర్టికల్గా వస్తుంది నార్మల్ వెట్ గ్రైండర్ మనకు హారిజాంటల్లో వస్తుంది సో మనం అన్నీ అతి జాగ్రత్తగా మనం దీన్ని యూజ్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది సో ఇలా మనము ప్లేట్ పైన సెట్ చేస్తాము సెట్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ రోలర్ బాల్స్ని అతి జాగ్రత్తగా మనం కిందికి దించాలి సో మనకి ఇది ఈ విధంగా మనకు సెట్ అవ్వగానే స్ప్రింగ్ కమ్ లాక్ దీన్ని గట్టిగా మనం ప్రెస్ చేసేసి ఈ విధంగా మనం దీన్ని లాక్ చేసేయచ్చు ఈ విధంగా లాక్ ఉండిపోతుంది సో మనకి ఎప్పుడైతే దోశ పిండి కానీ ఇడ్లీ పిండి కానీ అయిపోతుందో సో ఈ లాక్ ఎట్టి పరిస్థితిలో ఓపెన్ చేయకూడదు ఎందుకంటే ఈ లాక్ బేస్ చేసుకొని ఈ రోలర్స్ అనేవి ఇక్కడ ఉంటాయి మనకి సో దీన్ని గట్టిగా మనం ప్రెస్ చేసి ఉంటాం కాబట్టి పిండి తీసే ముందు ఎట్టి పరిస్థితిలో ఈ లాక్ను ఓపెన్ చేయకూడదు ఈ విధంగా జస్ట్ ఇక్కడ ప్రెస్ టు టిల్ట్ అని ఉంటుంది దీన్ని ఇలా ప్రెస్ చేస్తే మనకు ఇలా వచ్చేస్తుంది సో మనం పిండి మొత్తాన్ని మనం ఇలా తీసేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ ఈ బటన్ ఇలా ప్రెస్ చేస్తే మనకి యాజ్యుజువల్గా గ్రైండర్ ఫిట్ అయిపోతుంది మనకి డీలర్ ఇది పర్చేస్ చేసినప్పుడు ఏం చెప్పారంటే సో ఈ స్టోన్స్ ఇవన్నీ కూడా మనకు కొత్తగా చేసి ఇందులో పెట్టారు కాబట్టి అట్లీస్ట్ టూ టైమ్స్ వేస్ట్ క్లీన్ చేయాలి కాబట్టి డస్ట్ మొత్తం పోవాలి కాబట్టి మనకి వేస్టేజ్ రైస్తో మొత్తాన్ని అంతా బాగా పిండి పిండిగా చేసిన తర్వాత దాన్ని టూ టైమ్స్ మనం పడేసిన తర్వాత వేస్ట్ చేసేసి తర్వాత మనం ఫ్రెష్గా మనం దోశ పిండి కానీ ఇడ్లీ పిండి కానీ యూజ్ చేసుకోవచ్చు దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే థ్యాంక్ యూ